റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസിങ്സ് എന്ന ഭാഗത്തെ ക്ലാസ് ആണ് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ടു ചേഞ്ച് റെയിൽവേ വെഹിക്കിൾ ഫ്രം വൺ ട്രാക്ക് ടു അനദർ ട്രെയിനെ ഒരു ട്രാക്കിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ട്രാക്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസിങ്സ് ദി കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസിങ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടേൺ ഔട്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെയും ക്രോസിങ്ങിൻ്റെയും കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ടേൺ ഔട്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ടേൺ ഔട്ട് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ടു ചേഞ്ച് റെയിൽവേ വെഹിക്കിൾ ഫ്രം വൺ ട്രാക്ക് ടു അനദർ ട്രെയിന് ഒരു ട്രാക്കിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ട്രാക്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനായാണ് പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഔട്ട് നമ്മൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ചിത്രമാണ് പോയിൻറ്റും ക്രോസിങ്ങും ഒന്നിച്ച് ചേർന്നാണ് വരുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ് പോയിൻറ്റ് ഈ ഭാഗമാണ് ക്രോസിങ് ഇവിടെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് എന്ന ഭാഗമാണ് കാണുന്നത് പോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട റെയിലാണ് ടങ് റെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് റെയിൽ ടാപ്പേഡായിട്ടുള്ള മൂവബിൾ റെയിലാണ് ടങ് റെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഈ രണ്ട് ഉൾഭാഗത്ത് വരുന്ന റെയിലുകളാണ് ടങ് റെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ ടാപ്പേഡാണ് കൂടാതെ മൂവബിൾ റെയിലുമാണ് നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഇത് ടാപ്പർ ചെയ്ത് കൂർത്താണിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇത് ചലിപ്പിക്കുവാനും കഴിയും സ്റ്റോക്ക് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മൂവബിൾ ഓർ റണ്ണിങ് റെയിൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് വിച്ച് എ ടങ് റെയിൽ ഓപ്പറേറ്റ്സ് ടങ് റെയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്മൂവബിൾ അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിങ് റെയിലിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൽ ഇത് ടങ് റെയില് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഭാഗം അതായത് ശരിക്കും ഉള്ള ഒറിജിനൽ റെയിലിൻ്റെ ആ ഭാഗം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോക്ക് റെയിൽ ഏത് റെയിലിനുള്ളിലാണോ ടങ് റെയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ റെയിലിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് റെയിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്ലൈഡിങ് ചെയർ സ്ലൈഡിങ് ഓഫ് ടങ് റെയിലിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡിങ് ചെയർ സഹായിക്കുന്നത് സ്ലൈഡിങ് ചെയർ എന്നത് ടങ് റെയിൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ചെയറാണ് റെയിലിനെ സ്ലീപ്പറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടങ് റെയിൽ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചെയറാണ് സ്ലൈഡിങ് ചെയർ സ്ട്രെച്ചർ ബാർ നമ്മൾ ടങ് റെയിലുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗം ചിത്രത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു അതിനെയാണ് സ്ട്രെച്ചർ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടങ് റെയിലിനുമിടയിൽ കൃത്യമായ ആ ഒരു അകലം പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സ്ട്രെച്ചർ ബാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ട്രെച്ചർ ബാർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി ടു ടങ് റെയിൽസ് അറ്റ് എക്സാക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആ എക്സാക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ രണ്ട് ടങ് റെയിലും തമ്മിലുള്ള അകലം പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സ്ട്രെച്ചർ ബാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടങ് റെയിലും സ്റ്റോക്ക് റെയിലും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെ സ്വിച്ച് ആംഗിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ടങ് റെയിലും സ്റ്റോക്ക് റെയിലും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെ സ്വിച്ച് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് നമുക്ക് പോയിൻ്റ് എന്ന് നോക്കാം ദി അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് ടങ് റെയിൽ സ്റ്റോക്ക് റെയിൽ സ്ലൈഡിങ് ചെയർ ആൻഡ് ഓൾ ഫിറ്റിങ്സ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റനിങ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോയിൻ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് എന്നാൽ ടങ് റെയിലിൻ്റെയും സ്റ്റോക്ക് റെയിലിൻ്റെയും സ്ലൈഡിങ് ചെയറിൻ്റെയും മറ്റെല്ലാ ഫിറ്റിങ്സ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റനിങ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഫിറ്റിങ്സും ഫാസ്റ്റനിങ്സും കൂടി ചേർന്നതാണ് പോയിൻ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ക്രോസിംഗ് ആണ് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ക്രോസിംഗ് ക്രോസിങ്സ് ആർ ഡിവൈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദറ്റ് എ ജംഗ്ഷൻ വേർ ടു റെയിൽസ് ക്രോസസ് ഈച്ച് അതർ രണ്ട് റെയിലുകൾ പരസ്പരം ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സ്ഥലത്താണ് ക്രോസിങ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രൊവൈഡ്സ് ഗ്യാപ്പ് ഇൻ റെയിൽസ് ടു റോൾ ഓവർ ദി വീൽസ് വീൽസ് റോൾ ഓവർ ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി റെയിലിൽ നിശ്ചിതമായ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഈ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ക്രോസിങ്സ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ട്രെയിനിൻ്റെ വീൽസ് കൃത്യമായി കടന്നു പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലൊ
ചെക്ക് റെയിൽസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ സൈഡിലേക്ക് തെന്നി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെക്ക് റെയിൽസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ട്രാക്കിൽ ക്രോസിങ്ങിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രാക്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് പോയിൻ്റ് റെയിലും റെയിൽ ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ട്രാക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്പ്ലൈസ് റെയിൽ എന്നുമാണ് ട്രാക്കിൻ്റെ ക്രോസിങ്ങിൽ വരുന്ന മെയിൻ ട്രാക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പോയിൻ്റ് റെയിൽ എന്നും ബ്രാഞ്ച് ട്രാക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്പ്ലൈസ് റെയിൽ എന്നുമാണ് പോയിൻ്റ് റെയിലും സ്പ്ലൈസ് റെയിലും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർസെക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് നോസ് ഓഫ് ക്രോസിംഗ് എന്നാണ് രണ്ട് റെയിലുകൾ തമ്മിൽ രണ്ട് ട്രാക്കുകൾ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ക്രോസിങ് വരുന്നത് അതിലെ പ്രധാന ട്രാക്കിനെ പോയിൻ്റ് റെയിൽ എന്നും ബ്രാഞ്ച് ട്രാക്കിൻ്റെ റെയിലിനെ സ്പ്ലൈസ് റെയിൽ എന്നും പറയുന്നു പോയിൻ്റ് റെയിലും സ്പ്ലൈസ് റെയിലും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷനെ നോസ് ഓഫ് ക്രോസിംഗ് എന്നും പറയുന്നു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വിങ് റെയിൽ ആൻഡ് ചെക്ക് റെയിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ടോ ഓഫ് ക്രോസിംഗ് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വിങ് റെയിൽ ആൻഡ് ചെക്ക് റെയിലിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ടോ ഓഫ് ക്രോസിംഗ് എൻഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വിങ് റെയിൽ ആൻഡ് ചെക്ക് റെയിലിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഹീൽ ഓഫ് ക്രോസിംഗ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിനെ ടോ ഓഫ് ക്രോസിംഗ് എന്നും എൻഡ് പോയിൻറ്റിനെ ഹീൽ ഓഫ് ക്രോസിംഗ് എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കുവാനുള്ളത് ടേൺ ടേബിൾസ് അഥവാ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്നാൽ എന്താണെന്നാണ് ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ടേൺ ടേബിൾസ് അഥവാ ട്രയാങ്കിൾസ് എഞ്ചിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ടേൺ ടേബിൾസ് ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടേൺ ടേബിൾ ആണ് എഞ്ചിൻ ടേൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു ടേൺ ടേബിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്നത് ഇത്തരം ഒരു സംവിധാനമാണ് എഞ്ചിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയ ശേഷം അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു എന്നിട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എഞ്ചിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന രണ്ട് സംവിധാനങ്ങളാണ് ടേൺ ടേബിളും ട്രയാങ്കിളും എന്താണ് ഹോഗിങ് ഓഫ് റെയിൽസ് റെയിലുകൾ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഹോഗിങ് ഓഫ് റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡിങ് ഓഫ് റെയിൽസ് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനെയാണ് ഹോഗിങ് ഓഫ് റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ബോർഡ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബ്രോഡ് ഗേജിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വാല്യൂസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിനിമം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ട്രാക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് മിനിമം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ട്രാക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ മിനിമം ഫോർമേഷൻ വിട്ട് ഇൻ എംബാങ്ക്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻ്റ് വണ്ണും ഡബിൾ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടുവുമാണ് മിനിമം ഫോർമേഷൻ വിട്ട് ഇൻ കട്ടിങ് ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ലൈനിന് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയനും ഡബിൾ ലൈന് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റുമാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പഠിക്കുവാനുള്ളത് റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസിങ്സ് പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ഒരു ഭാഗമാണ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സു